हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर न्यू भिडियो हम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ी रहेगा छो तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड हमें चाहे दुईटा हट टपिक पढ़ी सकता छो जिसमें चाहे हमें फर्स्ट बने को ट्रांस प्लांग को बारे में पढ़ा थे है हम हाईवे अलाइनमेंट भाई दुईटा चैप्टर में हमें चाहे डिटेलमें पढ़ी सकता छो है सब कुछ पढ़ो यदि तब हेन भाषे गए हेन हो ओके रो हम चाहे यो चैप्टर नंबर फोर रहे है यह चैप्टर नंबर फोर छोटे हम हाईवे ड्रेनेज भैप्टर चैप्टर फोर हमें पढ़ी रहे हाईवे ड्रेनेज हाईवे ड्रेनेज ओके हाईवे ड्रेनेज भैप्टर छ अब इसमें हमें डिफ्रेंट कुछ पढ़् पर्ने होना हाईवे ड्रेनेज इसको इंपोर्टेन्स के होना इसको इंट्रोडक्शन के हो इसमें चाहे सब सर्फेस ड्रेनेज सीस्टम रफेस ड्रेनेज सीस्टम हमें चाहे मेनली दुईटा कुछ हेने ओके सर्फेस ड्रेनेज रब सर्फेस ड्रेनेज सीस्टम के हो तेस को बारे में ओके रहा हे अगड़ी यदि तब ट्रांसपोर्टेशन रोड प्लांग को बारे में हेन भाषे तो गए हेन हो ओके रेस पीछे हमें चाहे हाईवे अलाइनमेंट चैप्टरसंग पढ़ा थे ओके रेस को लि मैं प्लेलिस्ट बना नहीं राखी सकते ओके डिस्क्रिप्सन बक्स में तेन पाँच ओके सो सुरू करो हाईवे ड्रेनेज ओके हाईवे ड्रेनेज अब चाहिए फर्स्ट में हमें इसको इंट्रोडक्शन रोको इंपोर्टेन्स हे ओके इसको इंट्रोडक्शन रोको इंपोर्टेन्स के भाई हम तो हे इंट्रोडक्शन एंड इंपोर्टेन्स इंपोर्टेन्स अफ हाईवे ड्रेनेज ओके सो इसमें चाहे हाईवे ड्रेनेज काइंस को बारे में हमें हे बेसिकली रो हाईवे ड्रेनेज भोपाल हमें इसमें चाहे हे ओके सो सुरू करो रुरू कर अगड़ी भिडियो चाहे तब लाइक कर दून होगा ओके रैनल में नया आने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिन हाई तो ओके सो हाईवे ड्रेनेज भैन सो इट इज द प्रोसेस अफ इट इज द प्रोसेस अफ रिमुविंग रिमुविंग एंड कंट्रोलिंग एक्सेस सर्फेस एक्सेस सर्फेस एंड सब सोइल वाटर सब सोइल वाटर विद इन द राइट अफ वे विद इन द राइट अफ वे है इसलिए हम भू तो हाईवे ड्रेनेज सो हाईवे ड्रेनेज के होते हुए कंट्रोल वा रिमुव करने प्रोसेस हो है एक्सेस सर्फेस एंड सब सोइल वाटर विद इन द राइट अफ वे तेज हमें के भू तो हाईवे ड्रेनेज भू है सो बेसिकली हमें चाहे के बुझ् पर्व भादा कुछ एक्सेस सर्फेस बड़ी भो है तो सर्फेस एक्सेस सर्फेस सब सोइल को कंडीसन छह सही तरीका हमें चाहे तैं चाह वाटर को जो बड़ी होने कंट्रोलिंग वे रिमुव करने काम में नहीं हमें के भू तो हाईवे ड्रेनेज भू ओके दिस इंक्लूड्स दिस इंक्लूड्स इंटरसेप्शन एंड इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन अफ वाटर फ्रम द रोड सर्फेस रोड सर्फेस अने भाई तो सब ग्रेड ओके इस इंटरसेक्शन और डाइवर्जन अफ वाटर को बारे में इसलिए मेनली है इसको बारे में हम हे इसमें ओके रो चाहिए होगा रोड को सर्फेस भी होगा वा सब ग्रेड नहीं होने सकता ओके सो बेसिकली हमें चाहे हाईवे ड्रेनेज में यह कुछ हमें हेने इंटरसेप्शन और डाइवर्जन अफ वाटर को बारे में ओके सो इस हमें चाहे हाईवे ड्रेनेज बने बुझ्छ अब चाहे इंपोर्टेन्स अफ हाईवे ड्रेनेज है इसको इंपोर्टेन्स के कस्ट बारे में अब हमें हे ओके सो इंपोर्टेन्स अफ हाईवे ड्रेनेज 
importance of highway drainage है ना highway drainage चाहिए अब किन्हें चाहिए इस समय ना इसको importance चाहिए कौन-कौन सा आ बने कुरा में हमले चाहिए हरी दवाई का सो ओके highway drainage को importance की और ऐसे चाहिए किन्हें चाहिए इस समय ओके तो point wise लिखो हमले Water standing on the carriageway. Water standing on the carriageway is a danger. Danger to high speed traffic, which is more more dangerous more dangerous in countries countries where bridging temperature does exist है ना तो इसको importance की ना समझना चाहिए वाटर स्टैंडिंग ऑन द कैरेजवे इज अ डेंजर टू हाई स्पीड ट्रैफिक है ना हाई स्पीड ट्रैफिक को लगे यदि वाटर टैंक छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ कैरेजवे मा वाटर छ भने त्यो चाहिँ डेंजरस मानिन्छ ओके र यो चाहिँ यो भन्दा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुनमा हुन्छ जसरी चाहिँ जुन इन सच काउन्टी वेयर फ्रिजिंग टेम्परेचर डज नट एक्जिस्ट हैन त्यहाँ चाहिँ यदि फ्रिजिंग टेम्परेचरहरु त्यहाँ छैन भने त्यो त्यस्तो काउन्टीहरु मा चाहिँ यो अझै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ डेन्जर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसको बारेमा हामीले चाहिँ ड्रेनेज सिस्टमको बारेमा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर त्यो एक्सिडेन्ट नहोस् हैन ट्राफिकहरुलाई सही तरिकाबाट मेन्टेन गर्नुस् हैन त यो डेन्जरसहरुबाट बस्नको लागि यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स रहेको छ ओके सो अर्को चाहिँ हेरौ अर्कोमा चाहिँ के हुन सक्छ त थाउजेन्ड्स अफ रुपिज Thousands of rupees are to be spent to be spent for the maintenance for the maintenance and repair works of structure damage. Due to inadequate inadequate water control water control matter हैन अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चर बनायो भने हैन त्यो स्ट्रक्चर त सधैँको लागि त त्यही रहने होइन हैन त्यसले चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स रिपेयरहरु गरिराख्नु पर्ने हुन्छ तर त्यो गरिरहदा खेरि त्यहाँ यदि वाटर ड्रेनेज हामीले प्रोभाइड गरेनौ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ त एकदम ह्युज मास्टर ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरहरुलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने काम गर्छन् हैन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्स र रिपेयर गर्नमा चाहिँ हाम्रो ह्युज अमाउन्ट अफ रुपिजहरु त्यहाँ स्पेन्ड हुने गर्छन् त्यही भएर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सही तरिकाबाट यदि ड्रेनेज सिस्टम प्रोभाइड गर्न सक्यो भने त्यो कोस्टहरुबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो त्यस्तो किसिमका हामीले चाहिँ जुन एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस हुन्छ त्योहरुबाट चाहिँ हामीले बाँच्न बाँच्न सक्छौ र त्यो ड्यामेजहरुबाट पनि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौ ओके त्यही भएर चाहिँ हाइवे ड्रेनेजको इम्पोर्टेन्स रहेको छ हैन अर्को चाहिँ हेर्यो हेर्यो भने अरु के हुन सक्छ त यस्तो द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर द द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर इन द सब सोइल beyond certain beyond certain limit decrease the decrease the bearing capacity bearing capacity of soil and bearing capacity is lowest
when the swell gets when the swell gets saturated increase in moisture increase in moisture also causes the uh, reduction in strength strength of construction material thus stability of stability of all the major elements all the major elements of road road is function of water content water content okay so or goes i mean kura ke cha bhanda kari the presence of moisture in the subsoil beyond certain limit डिक्रेज द बेरिंग कैपेसिटी अफ सोइल है यह हमें बुझे कुछ हो यदि कुछ सोइल में यदि चाहे तैं मोइस्चर पर्जेंट्स है तैं वाटर वाटर पर्जेंट्स है तो के सोइल को बेरिंग कैपेसिटी घटाने काम कर सोइल को यदि बेरिंग कैपेसिटी घटो तैं बना स्ट्रक्चर चाहे फेल होने संभावना होना भर यदि हमें सही तरीका तैंक मोइस्चर है तैंक वाटर कंटेन्ट सही तरीका हमें चाहे कंट्रोल कर सक्यों तस्तों फेलियर होना चाहे इसलिए बचा ते भर चाहे इसको इंपोर्टेन्ट रहे है सो बेरिंग कैपेसिटी चाहिए इसको डिक्रीज होने भेन सो इंक्रीज इन मोइस्चर अल्सो काउज द रिडक्शन इन द स्ट्रेन्थ अफ कंस्ट्रक्शन मेटेरियल है अब चाहे मोइस्चर चाहे धेरे भैया जो हम कंस्ट्रक्शन हो कंस्ट्रक्शन मेटेरियल को बेसिकली स्ट्रेन्थ जो होने हो तो स्ट्रेन्थ में चाहिए के डिक्रीज हो स्ट्रेन्थ ते भर तैं फेल होने संभावना बढ़ी होना That's why stability of all the major elements of road is function of water content. है सो यही तरीका के होने भाई तो जी स्ट्रक्चर होना मेन खास करी मेजर इलिमेंट्स है रोड का मेजर इलिमेंट्स जे जी हो सब के होता स्टेबिलिटी के डिपेंड करने कुछ भाई तो वाटर कंटेन्ट में तैं को तैं को भाई तैं भैया सोइल में सब सोइल में है वाटर कंटेन्ट क्या पर्सेंटेज तेस में चाहे मेनली चाहे डिपेन्ड करने कुछ भो ओके भर हमें चाहिए के भू तो रोड को स्टेबिलिटी जो तो के को फंक्सन तो वाटर कंटेन्ट को फंक्सन हमें भू ओके इसको इंपोर्टेन्स रहे है सो एटा चाहे अज इंपोर्टेन्स हे हमें इसको ओके सो लास्ट में चाहे थर्स द डिजाइन अफ डिजाइन अफ ड्रेनेज फैसिलिटीज ड्रेनेज फैसिलिटीज इन रोड्स इज एंड इजेन्सिल इज एंड इजेन्सिल एंड इंटिग्रल इंटिग्रल पार्ट अफ इकोनोमिक हाईवे इकोनोमिकल हाईवे डिजाइन ओके एंड नो रोड should be allowed should be allowed to construct without adequate drainage facility drainage facility at एंड सोच रोड विल बी विल बी ओनली बर्डन टू हाईवे मेन्टेनेस अथोरिटी ओके सो इस हमें यो डिफ्रेंट इंपोर्टेन्स हे है ते भर चाहिए के होता तो हमें चाहे हाईवे को डिजाइन करें 
त्यहाँ हामीले चाहिँ ड्रेनेज फ्यासिलिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्छु हैन सो दैट के होस् त हाम्रो डिजाइन चाहिँ हाइवे डिजाइन इकोनोमिकल होस् हैन त्यस्तै कारणले गर्दा सो त्यो कुरा हुने भयो थर्स द ड्रेनेज अफ डिजाइन अफ ड्रेनेज फ्यासिलिटी इन रोड इज इज एसेंशियल एन्ड इन्टिग्रल पार्ट अफ इकोनोमिकल हाइवे डिजाइन ओके त्यो हुने भयो अनि नो रोड्स सुड बी अलाउड टु कन्स्ट्रक्ट विदाउट एडिक्युट ड्रेनेज फ्यासिलिटी एज सर्च रोड विल बी ओन्ली बर्डन टु हाइवे मेन्टेनेन्स अथोरिटी हैन त्यही भएर जति पनि रोडहरू बनाइन्छ हैन त्यो सबैमा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त ड्रेनेज सिस्टम प्रोभाइड गर्नै पर्छ हैन ड्रेनेज सिस्टमको सही तरिकाबाट त्यहाँ स्टडी गरेर हैन त्यो ड्रेनेजहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट रोडको स्टेबिलिटी बनोस् हैन र यसमा चाहिँ अर्को मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले हाई ठुला ठुला हाइवेहरू बनाउँछौँ हैन त्यो हाइवेहरूलाई के हुनुपर्छ त त्यसको चाहिँ अथोरिटी हैन त्यसको सर्टेन जुन अथोरिटी छ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो त्यो कुरा हुने भयो हैन सो इट अलाउड टु कन्स्ट्रक्ट विदाउट एडिक्युट ड्रेनेज फेसिलिटिज एज सच रोड विल बी ओन्ली बर्डन टु हाइवे मेन्टेनेन्स अथोरिटी ओके सो त्यो कुराहरू हुने भयो त्यही भएर हैन इम्पोर्टेन्स अफ हाइवे ड्रेनेजको के कच्चा इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ हैन सो बेसिकली चाहिँ यो चारवटा इम्पोर्टेन्स हामीले हेर्छौँ हैन सो फर्स्टमा हामीले चाहिँ के के हेऱ्यौँ त त्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले वाटर को जुन वाटर हुन्छ हैन त्यो वाटरले चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट कन्ट्री अनुसार त्यसको टेम्परेचर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ के हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ डेन्जरस एक्सिडेन्टहरू हुन सक्छ सो द्याट चाहिँ हामीले हाइवे ड्रेनेज प्रोभाइड गऱ्यो भने होइन हाइवेमा ड्रेनेज प्रोभाइड गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ एक्सिडेन्टबाट सेफ गराउने काम गर्छ सो त्यसमा फर्स्ट हेऱ्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स र कन्स्ट्रक्सनका होइन जे जति रिपेयरिङ वर्क्सहरू हुन्छ होइन त्योहरू चाहिँ ड्यामेज स्ट्रक्चरहरू चाहिँ धेरै जसो ड्यामेज नहोस् होइन हामीले चाहिँ मेन्टेनेन्स र रिपेयर गर्नको लागि धेरै जसो खर्च नहोस् होइन र एक्सिडेन्ट पनि नहोस् त्यसले गर्दा हामीले के गर्छौँ र ड्रेनेज प्रोभाइड गर्छौँ अर्कोमा हामीले हेरेका थियो होइन र त्यस्तै थर्डमा चाहिँ हामीले के हेरेका थियो भन्दाखेरि मोइस्चर यदि यदि मोइस्चर प्रोटेन्ट छ वाटर प्रोटेन्ट छ भने त्यसले चाहिँ के गर्ने हो त अल्टिमेट सोइलको बेरिङ क्यापासिटी घटाउने गर्छ होइन त्यही भएर के गर्छौँ त त्यहाँ भएका स्ट्रक्चरहरूको जुन मेटेरियलहरू हुन्छ होइन हाम्रो मेटेरियलहरू हुन्छ त्यो मेटेरियलहरूको स्ट्रेन्थ घटाउने गर्छ त्यही भएर स्ट्रक्चरलाई फेल गर्ने सम्भावना हुन्छ सो द्याट त्यो नहोस् होइन त्यसको लागि कि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त ड्रेनेज सिस्टम प्रोभाइड गर्छौँ सो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुने भयो र फाइनली चाहिँ हामीले के प्रो के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ इकोनोमिकल होस् होइन अब चाहिँ हामीले हाइवेहरू ठुला ठुला हाइवेहरू रोडहरू बनायो भने त्यो चाहिँ के हुनुपर्यो त त्यहाँ यदि पानीहरू छ होइन त्यस्तोहरू छ भने धेरै प्रब्लम हुनसक्छ त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ सही एडिक्युट ड्रेनेज फ्यासिलिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ होइन र त्यस त्यसको मेन्टेनेन्स अथोरिटीसँग चाहिँ त्यो तरिकाले मिल्ने खालको हामीले चाहिँ हाइवे ड्रेनेजहरू प्रोभाइड गर्छु सो द्याट त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकौँ होइन सो बेसिकली यी कारणले गर्दा हामीले चाहिँ हाइवे ड्रेनेज प्रोभाइड गर्छु सो हाइवे ड्रेनेज भने के हो होइन र इम्पोर्टेन्स अफ हाइवे ड्रेनेज के हो भन्ने कुरा यसमा हामीले हेऱ्यो ओके आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू इन नेक्स्ट भिडियो ओके प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू इन नेक्स्ट भिडियो ओके र एउटा कुरा यसमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स इन्ट्रोडक्सन अफ इम्पोर्टेन्स हेऱ्यो होइन हाइवे ड्यानेज भने के हो त्यसपछि हामीले चाहिँ के हेर्छु भन्दाखेरि कजेज अफ मोइस्चर भेरिएसन इन सब ग्रेड सोइल होइन सब ग्रेड सोइलमा जुन मेस मोइस्चरको भेरिएसन के हुन्छ होइन त्यसको कजेजहरू के कस्तो छ होइन त्यो कजेजहरूको बारेमा हामीले हेर्छौँ र एउटा सिम्पली फिगरबाट पनि हामीले हेर्नेछौँ ओके सो आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला र यो पछि पनि आउने जुन हाम्रो भिडियो छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ होइन कजेज अफ मोइस्चर भेरिएसन ओके इन सब ग्रेड सोइल सो त्यो पनि हेर्न चाहिँ नबोल्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू इन नेक्स्ट भिडियो प्लिज डू लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल